ഇവളുടെ അഹങ്കാരത്തിന് കിട്ടിയെന്ന ഞാൻ പറയാം അവൻ അവൻ അർഹിക്കുന്നതെ തേടി പോകാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സംശയമില്ല ഞങ്ങളിൽ ചിലർ ഇത് അറിഞ്ഞ നിന്റെ മോന് കിട്ടാൻ പോണ മഹാസൗഭാഗ്യം അങ്ങോട്ട് മുടക്കൂന്ന് കരുതിയോ അതൊരു തരം കോംപ്ലക്സ് ആ നീ സ്വയം ഒരു അയൺ ലേഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു വീഡിയോയുടെ എല്ലാ പരിമിതികളും നിനക്കുണ്ട് ചില കാര്യത്തിൽ അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോ നാനാൾ അറിഞ്ഞതാകാൻ നാണക്കേടാവുമല്ലോ തങ്കത്തിന് എന്താ ബാംഗ്ലൂർക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോവാ നമ്മൾ ചിലർ വേണ്ട ഇവിടെ ഒന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ മതിയടോ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ വഴി എന്ന് ആലോചിക്കേ വഴി അവൾ തന്നെ പറയട്ടെ എന്താടി നിന്റെ തിരുവായം തുറക്ക് നൂറ് പണി വിട്ടിട്ട് വന്നതാ ഞാൻ ഇതിപ്പോ ആകെ ഒരു ടെൻഷൻ ആയില്ലോ എന്താ ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു പോം വഴി ഓ ഇവിടുന്നായിരുന്നോ വേണുഗാനം എന്താ ബാല കേൾക്കുമ്പോ അത്ര നല്ലതല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ശുഭവാർത്തയെ തോന്നി ഒന്ന് കേട്ടല്ലോ എന്താ ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല താൻ അറിഞ്ഞില്ലേ ആ മനുവിന്റെ കല്യാണ പെണ്ണ് അവളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഒപ്പം ഒരു കത്ത് എഴുതി വെച്ച് ഒളിച്ചോടി പോയി എന്താ പറയണേ സത്യം അമ്മ അതപ്പ അവിടുന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ അമ്പലപ്പാട്ട് പലരുടെയും തലക്കകത്ത് തീ പിടിച്ച് പുക പൊങ്ങണോന്നാ പറയണേ ഈശ്വര അത് വലിയ സങ്കടാവുമല്ലോ ചെറിയ സങ്കടങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷത്തിന് കാരണമാവുമെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേടോ അതെ ശ്രീധരനാ അത് സംഭവം ശരിയാ എന്തപ്പ ചെയ്യ അതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം സോമാനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ശരി ആളുകൾ വിവരറിഞ്ഞ് വിളി തുടങ്ങി അമ്പലപ്പാട്ടുകാരോട് നല്ല സ്നേഹമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞു വരുത്താൻ ഉത്സാഹം കൂടും മതി ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട നമ്മളായിട്ട് എന്താ ചെയ്ത് വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് അതങ്ങോട്ട് പറയാ ഞാനൊരു വഴി പറയാം വിശ്വം വിചാരിച്ചാൽ ഇതിപ്പോ സോൾവ് ചെയ്യാം നാണക്കേടി രക്ഷിക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ നാളെ തന്നെ കല്യാണം നടത്താം പെണ്ണ് വിശ്വന്റെ മോള് എന്താ അപ്പോഴേക്ക് നാണിച്ചു പോയോ നിന്റെ മുറച്ചെറുക്കനാടി തീരുമാനം നല്ല തന്നെയാ എന്താ വിശ്വട്ടാ എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല അത് അവൾ ഓർത്തിട്ടൊന്നല്ല അമ്പലപ്പാട്ടുകാര് മുഴുവൻ ഒരു പരിഹാസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട മതി എന്താ വല്യമ്മേ തങ്കത്തിനോട് ചോദിക്കുക അവളോട് എന്ത് ചോദിക്കാൻ പിന്നെ അവളുടെ മോന്റെ കാര്യല്ലേ അല്ല അവളുടെ മോന്റെ മാനം കാക്കാൻ ഒരാള് തയ്യാറാവുമ്പോ മറുത്ത് എന്താ പറയാൻ ഉണ്ടാവുക ദേ ഒരു ഉറപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നാ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ശ്രീധരൻ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടത്തി തരും അധികം ഒരുങ്ങാനൊന്നുമില്ല അവൾക്കുള്ള ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ബാംഗ്ലോക്കറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് വിട്ടുപോയവര് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ സമയമുണ്ടോ അവളുടെ അമ്മ വീട്ടുകാരും തങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ അധികം സമയം വേണോ ആരെങ്കിലും ഏർപ്പാടാക്കി അങ്ങോട്ട് വിട്ടാ പോരേ വരണ ഒരു വരും ഇല്ലാത്തൊരു പോട്ടെന്ന് ഉണ്ണിയമ്മേ ഒന്നും കൂടി വരൂ എന്താടോ അതെ വിശ്വമേന്റെ മോളുടെ കാര്യം ആലോചിക്കണില്ല തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ജാതകം നോക്കണം ജാതകം ചേരാണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി നന്നാവില്ല കാര്യം കുട്ടികൾ രണ്ടും നമ്മുടെ തന്നെയല്ലേ കുമ്പിടിയെ വിളിപ്പിക്കാം ഒരു കാര്യണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നല്ലത് എന്തൊക്കെ സ്റ്റുപ്പിടിത്തിയാ ഇവര് പറയുന്നത് ഇത് പാരാ വിഷുമാമിടെ മോള് നന്ദിനിയോ ഛേ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുട്ടിയെ എന്താ സംഭവിക്കാ എന്റെ കല്യാണം അപ്പൊ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ മോനെ എന്നോട് ചോദിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ അവരങ്ങ് ഞാൻ പറയാം അമ്മേ വേണ്ട ആരും പറയണ്ട ഒന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല ജാതകം നോക്കാതെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ണിയമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാതകം നോക്കട്ടെ വെറുതെ ഒരു പേരിന് വഴിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുമ്പിട്ട് കുമ്പിട്ട് വാട കുമ്പിടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വക്കോലത്തൊരു ഉത്തരത്തിൽ മുട്ടും വക്കോലത്തൊരു മാത്രമോ എന്റെ ഈ തല തന്നെ കേശവും ചേട്ടൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിനിടെ തിരികെ വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ എന്താണോ കാര്യം നിന്നെ ഇപ്പൊ ഉണ്ണിയമ്മ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കൂ തള്ള അറിഞ്ഞോ അതല്ലടാ രണ്ട് ജാതകങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർച്ച നോക്കാൻ അപ്പൊ താൻ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കും ഏ നോക്കണ്ടേ നോക്കണോ നോക്കണം നോക്കാം പക്ഷെ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ജാതകങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരാൻ പാടില്ല അതിപ്പോ നോക്കിയാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ നോക്കാണ്ട് തന്നെ പറയണം ചേരില്ല എന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ നോക്കാണ്ടിരുന്നാ പോരെ അതല്ലടോ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ബുദ്ധൻ ശുക്രന്റെ ഉള്ളിക്കറി ശുക്രൻ ചൊവ്വയുടെ ഉള്ളിക്ക
ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ജാതകങ്ങൾ ചേരില്ലാന്നു താൻ ഒരു കള്ളം പറയണം കള്ളം പറയാനോ ഞാനോ കുമ്പടി കുമ്പടി നിനക്ക് കള്ളം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നടാ എന്റെ മോന് അസ്പ്രസ്ഥാന ഹൃദസ്തന്തയും പ്രവൃത്തി മുഖരെ നുണയന്തയും എന്നൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് പ്രവൃത്തിക്ക് നിരക്കാത്ത നുണ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് സാരം ഈ മുഫ്താനങ്ങനെ കേട്ടി തന്നാനുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ഗുരുവായൂര് ഏകാദശിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാല് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ മതിയുട എനിക്ക് ഈ കാല് ചേരില്ല ചേരാൻ പാടില്ല ഇനി കാര്യം നടക്കാൻ ദക്ഷിണയും വാങ്ങി മൂടും തട്ടി പോകുന്ന എരപ്പ ജ്യോതിഷികളുണ്ട് അവറ്റകൾ കണ്ടാൽ മറിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചോളുക ഇത് ചേരല്ല ഉണ്ണിയമ്മേ ഞാൻ ആ കോട്ടക്കൽ വിജയ് മണിക്കലോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതിനും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ നല്ലതല്ലേ വിജയ് മണിക്കൽ വരട്ടെ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ആ വരണ പണിക്കിരി വന്നിട്ട് ഈ ജാതകം ചേരുന്നു പറഞ്ഞ ഈ കല്യാണം നടക്കും കുമ്പിടി ആപ്പീസും കൂട്ടും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ എന്റെ ഈശ്വര അല്ല ബാലാമണിയെ നിനക്ക് കേക്കണോ നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള ആളാ അവിടുത്തെ ഉണ്ണിയമ്മ ദോഷം പറയാന്ന് പറയരുത് ഇവരെവിടുത്തെന്നാ അഷ്ടിക്ക് വകയില്ലാത്ത അമ്പലപ്പാട്ടുകാരുടെ ഏതോ അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ളതാ ഇവിടെ വന്ന് പാർത്തതാ വീട്ടിൽ അടുപ്പെരിയാണ്ടായിപ്പോ വീട് പണിക്ക് നിന്നുള്ള പേരുമില്ല ഒരു സഹായത്തിന് വന്നു അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇളയ പുത്രനൊരു മോഹം തോന്നി പുകില് കൊറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒടുക്കം വാശി പുറത്ത് മൂപ്പരങ്ങ് മംഗളം കഴിച്ചു ഓ പാരമ്പര്യം തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ കഴുത്തിൽ ആ കുട്ടി മിന്നി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങക്ക് മൂന്നോർക്കും വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഒരു കല്യാണ കമ്മിറ്റിക്കാര് വന്നിരിക്കണം കോട്ടക്കൽ വിജയം പണിക്കരെന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഇറക്കാൻ പോണു മൂത്ത കാർന്നൂര് എന്തിനാ അയാളുടെ ചാവടിയന്ത്രത്തിന്റെ ഡേറ്റ് നോക്കാനാ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ആ ഒരു കടമ്പ ഈ കോട്ടക്കൽ കടമ്പ ഒന്ന് കടന്നു കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പ ചിലതൊക്കെ നടക്കും കേട്ടോ മണിയെ നടന്നു കേശവ നായർ പകരൊരു ആളത്തപ്പി തെക്കും വടക്കും നടക്കും ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലേ ബാലാമണി സ്ഥലം വിടും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നീ പോവും എനിക്കറിയാം എവിടേക്കാ അമേരിക്കക്ക് വേശാമണി അമ്മാർക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി ആ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടി നടക്കും പിന്നെ കിടക്കും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കും അല്ല വലിയ ചിരിയും കളിയൊന്നും വേണ്ട അവരുടെ പിന്നാലെ നിങ്ങളും പോരും എന്താ പോല അമ്പലപ്പാട്ട പുതിയ വിശേഷം കല്യാണം നാളെ തന്നെ നടക്കും അമ്മാവിന്റെ മോളാ പെണ്ണ് അതെങ്ങനെ നടക്കും കുമ്പിടി പറഞ്ഞില്ലേ ജാതകം ചേരില്ലെന്ന് വേറെ ഏതോ കേമപ്പെട്ടൊരു പണിക്കര് വരുന്നുണ്ട് അയാളെ കൊണ്ട് നോക്കിക്കാൻ പോവാ ഏത് അയാളൊന്നും വരാൻ പോണില്ല ഇഷ്ട കോട്ടക്കൽ വിജയം പണിക്കർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പണിക്കരെ കാത്തിരിക്കുന്നു അതല്ലേ അവിടെ ഉയരം കിട്ടിയപ്പോ ശി വൈകി കിട്ടോ അമ്പലപ്പാട്ടെ മാധവമേനോ വരാൻ പറഞ്ഞ ഉപേക്ഷ കാട്ടാൻ വയ്യല്ലോ മറ്റെല്ലാ തിരക്കും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ നീങ്ങിയില്ല കാർ ഒരു ബസ്സിന് ഒറ്റയിടി പണിക്കാട് നെറ്റിയിൽ ദാ ഇത്രയും വലിയൊരു മുഴ സുഖകരമായിട്ട് തോന്നിയില്ല വരാൻ നിർവാഹം ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ എന്നെങ്കിൽ അയച്ചതാ ടാക്സിയിലാ വന്നത് അതിന്റെ കൂലി ഇവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പണിക്കരല്ലേ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ ബാലാമണിയുടെ മനുവിന്റെയും കൂടെ അതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തായി കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണ പോലൊന്നുമല്ല ദൈവം തീരുമാനിക്കും ആര് തമ്മിൽ ചേരണമെന്ന് പക്ഷെ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണം താൻ എന്താ ഈ വളഞ്ഞു കൊണ്ടുവരണേ പറയടോ തങ്കം വിചാരിച്ചതുപോലെ നാളെ മനുവിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കും വധു നമ്മുടെ ബാലാമണി പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാവരുടെ കണ്ണിലും കരടാ ഞാൻ നീ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേ എഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ഹോപ്പില്ല കേട്ടാ കേട്ടവരെല്ലാം വാളെടുക്കാം ആ ശ്രീധരേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല തങ്കം പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടു പേർക്ക് അവരാഗ്രഹിച്ചതുപോലെ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ ഒരു ജീവിതം കിട്ടാനല്ലേ ഭഗവാന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയണത് കല്യാണം നടത്താൻ കണ്ട വഴിയാപ്പത് വേലക്കാരി കുട്ടിയാണ് ഒടുക്കം കണ്ടത് തീരബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണോ തങ്കത്തിന് എന്താ ഉണ്ണിയോപ്പനൊന്നും പറയാനില്ലേ കുട്ടിയോളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യേ പറയായിരുന്നു കുട്ടിയോളോ 
അടിച്ചു കളിക്ക് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനെ വലിയ വീട്ടിലെ ആൺകുട്ടികളും കൈയും കണ്ണും ഒക്കെ കാണിക്കും അത് പതിവാ അതറിഞ്ഞ ആ ജാതി പെൺകുട്ടികളെ നാലാൾ അറിയും മുമ്പേ ഇറക്കി വിടുക അതാ ബോധമുള്ളവർ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോ തങ്ക നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണു എന്നിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുക എന്തിന് നീ എന്നാ ഞങ്ങളെ കുറെ പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തി നാടാൻ കളിക്കുക ഒന്നും ഒളിച്ചോടി പോയി നാണക്കേട് മാറിയിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആലോചിച്ചിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ പുതിയ പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശാപം എന്റെ മോന് ഉണ്ടാവരുതെന്ന് കരുതിയാ പറയണേ അവൻ അവളെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട നീ എന്റെ മോളുടെ കാര്യം വന്നപ്പോ മിണ്ടാണ്ട് നിന്നെ ആ ജാതകങ്ങൾ ഒത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായേനെ ഇവൻ പോകൂലേ മേഡ് സെർവന്റിനും തേടി എല്ലാരും കൂടെ അവളെ ഇങ്ങനെ കോർണർ ചെയ്യണ്ട നാളേക്ക് നിശ്ചയിച്ച് വിവാഹം നടക്കാൻ അവളൊരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ ദാസ എന്ത് സജഷന്റെ കാര്യ നീ പറയണേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങി എന്നുള്ള മാനക്കേടല്ലേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ട് ദിവസം പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും അങ്ങനെ നിർത്തും പക്ഷേ പണിക്ക് കിട്ടണ പെണ്ണിന് അമ്പലപ്പാട്ട ചക്കം കെട്ടിന്നായാലോ ആ പോക്കടക്കേട് മാറില്ല കാലാകാലം അപ്പൊ അതിനെ പറഞ്ഞയക്ക ആ പെണ്ണിന് തങ്കത്തിന് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അതെ അതങ്ങനെ ചെയ്യാ ആദ്യം എന്നിട്ട് നീ മനുവിന്റെ യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്ക് അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ ശ്രീധര ഓ കേശവനെ വിളിച്ച് രാവിലെ തന്നെ ആ പെണ്ണെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറയാ മതി ഇനി ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ച വേണ്ട എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കുക ഇത് എന്താ പെണ്ണുങ്ങളെ കൂത്ത് കാണാൻ നിൽക്കുക പോവാ എന്താ വരുന്നില്ലേ വരും തങ്കത്തിന് ഒന്നുകൂടെ തറപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയായിരുന്നു നീ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും കൂടെ അവളെ ഇട്ട് കൊത്തി പറിക്കുന്നത് കാരണവന്മാരും അതിന്റെ കൂടെ വിശുവേട്ടനും ദാമുവേട്ടനും എല്ലാം കണക്കാ ഒന്നിനോട്ട് പറഞ്ഞാലും തലേ കയറില്ല തങ്കച്ചേച്ചി മനുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കെ അവൻ വളരെ സെൻസിറ്റീവാ പാവം ഞാനിറങ്ങട്ടെ ഇതെന്താ ആരോന്നും മിണ്ടാത്തെ തല്ലും പിടി ഒഴിഞ്ഞ നേരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മോളെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോള് മറക്കണം ഞാനും പോവുക മോളെ മതി ഇവിടുത്തെ പൊറുതി നിന്റെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിട്ട് ആരും ഇവിടെ പെരുമ പറയണ്ട ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ചുന്തരി മണിയായി ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണം ഈ സ്നേഹം മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്നാ ഇറങ്ങ കുട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും കറുത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞു അമ്പലപ്പാട്ടുകാരുടെ പഴങ്കഥകളൊക്കെ എനിക്ക് നിശ്ചയമുള്ള പോലെ ആർക്കും അറിയില്ല പോയി കണ്ടിട്ട് വാ ചെല്ലേ Oh, Juliet. Ha, 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 ha.